नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस में और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगल मैनर में कवर करूंगा कंटिन्यू करूंगा और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो न्यूज होती है आपकी वो सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट की जाती है और फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सभी के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगी तो आप कंटिन्यू कंसिस्टेंट और पूरा देखा करें इस सीरीज को और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है एट द रेट ऑफ ऑनली करेंट अफेयर्स के नाम से अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है आप लोगों ने तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होती हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज को देखेंगे हम आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है ये आपकी इसराइल यूएई और बहरीन का जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको लेके यहां पर न्यूज रखी गई है आप लोगों को पता होगा कि पैलेस्टाइन मतलब जो आपकी फिलिस्तीन की जो समस्या है उसके संदर्भ में आप लोगों को पता होगा और उसी संदर्भ में जो है हमेशा जो है इसराइल और पैलेस्टीन और ये जो आपका वेस्ट एशिया जो अरब वाला पूरा वर्ल्ड है उनके बीच में जो है समस्या बनी रहती है तो वह वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और उसके अलावा इंडो और इसराइल के बीच में जो संबंध है जो 1992 से जो पहले जो हमारे यहां पॉलिसीज थी वो प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसी थी उन्नीस तक उन्नीस से फिर इसराइल से भारत के संबंधों का शुरुआत होती है वहां पर और उसी के साथ जो है वहां पर इसराइल में भारत ने फिर अपनी एम्बेसी वगैरह वहां पर क्या की थी स्थापित की थी आज की डेट में देख रहे होंगे आप ड्रिप और स्प्रिंकल जो इरीगेशन है, है ना ड्रोन वगैरह जो है आपकी टेक्नोलॉजी और जो इनका इंटेलिजेंस है उसके संदर्भ में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे जो है समझौते भारत और इसराइल के बीच में किए जा रहे हैं ठीक है ना तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये जीएस पेपर टू के लिए ये हमारे लिए आईआर से संदर्भित है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो यहां पर लिखा गया है कि जो आपका अब्राहम अकॉर्ड है बिटवीन इज़राइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है आपका यूएई एंड बहरीन इज मीडिएटेड बाई द यूएसए तो यूएसए ही मीडिएटर बन के आता है क्योंकि जो ज्यूस कंट्री का उसको दर्जा देके फिर 1945 के बाद जब यूएन की स्थापना हो जाती है तो सैतालीस में जो है यूएन जो है इसराइल को एक तरीके से ज्यूस जो आपकी ज्यूस कंट्री की क्या देता है वहां पर वैधता देता है देश की स्थापना के लिए और वहीं पर आप देखते हैं वेस्ट बैंक और रमल्ला वाला आप एरिया सुनते होंगे ठीक है ना तो वही मीडिएशन मीडिएटर बन के आता है है ना तो वहां पर जो है आपका अब्राहम अकॉर्ड पर अभी हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है अब यह अब्राहम अकॉर्ड डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपको ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन प्रिलिम्स में और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि जो आपका छब्बीस वर्षो में मतलब ये जो आपका अब्राहम अकॉर्ड है इसराइल और अरब जो कंट्रीज हैं उनके बीच में 26 वर्षों में ये पहला शांति समझौता है मतलब 1994 के बाद ये पहला आपका कैसा जो पीस एग्रीमेंट इसको बोल सकते हैं ठीक है ना इससे पहले आप देखेंगे तो मतलब अर्लियर फेज की बात कर रहे हैं तो 1994 में पीस एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में इसराइल और जॉर्डन के बीच में ठीक है उसके बाद बहरीन और इसराइल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जो अनाउंस किया गया था इलेवेंथ ऑफ सितंबर अभी फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ द इसराइल यू पीस एग्रीमेंट ऑन थर्टीन अगस्त 2020 तो ये तो आपकी कुछ फैक्चुअल जानकारी हो गई देखिए इसके अंतर्गत आप देखेंगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है टाइम लाइन आपको बता देता हूं है ना इसके अंतर्गत तो देखिए जब हमारे यहां नाइनटीन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके बाद नाइनटीन में वहां पर एक डिक्लेरेशन लाया जाता है जिसको बोला जाता बेलफोर जो आपका बोला जाता है क्या डिक्लेरेशन बोला जाता है ठीक है ना ये यूके के यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि भैया ज्यूस के लिए हम होमलैंड बनाएंगे है ना कि उनका जो है होमलैंड क्या होगा ठीक है क्योंकि उनके अधिकारों का क्या हो रहा था इंक्रोचमेंट हो रहा था तो बोले होमलैंड बनाएंगे ऐसे के लिए उन्होंने लाया एक जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन बोला गया ठीक है उसके बाद नाइनटीन में यूएन बन जाता है 
तो 1947 में यूएन ने सेपरेशन प्लान लाया और उसके अंतर्गत पैलेस्टाइन और जो आपका इसराइल है उसको अलग अलग कर दिया और इसराइल को जीव कंट्री के रूप में मान्यता दे दी उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आपकी जो अकॉर्ड है वो है आपका कैंप डेविड अकॉर्ड बोला जाता क्या बोला जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड है आपका 1978 का है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये आपका इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में है ना ये आपके यूएस में मतलब साइन किया गया था कैंप डेविड अकॉर्ड जो है इजिप्ट ने यहां पर फर्स्ट टाइम अरब देशों से हट के इसराइल को मान्यता दे दी थी अलग देश के रूप में इसके बाद फिर जो आपका महत्वपूर्ण समझौता है उसको बोला जाता है ओस्लो आपका पीस अकॉर्ड बोला जाता है जो आपका 1993 में है और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे एक नाम सुनते होंगे आप लोग यासिर अराफात जी ठीक है ना उनके प्रयासों से यहां पर यह समझौता जो है कि यह जाने का संदर्भ वहां पर बना तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार संधि की कोशिश की गई और यहां पर फिलिस्तीन के जो आपके पैलेस्टाइन के जो लीडर थे लीडर थे आपके यासिर अराफात उन्होंने बोला माना भी उन्होंने बोला कि ज्यूस के लिए अलग देश है आपका जो इसराइल है है ना लेकिन हमारे फिलिस्तीन भी अलग देश हो और जो क्षेत्र फिलिस्तीन के हैं वहां पर इसराइल क्या करे मतलब इलीगल ऑक्यूपाई जो किया है वो फेज मैनर में उसको क्या कर दे वापस कर दे तो एक तरीके से दोनों के बीच कॉपरेशन का एक प्रयास वहां पर किया गया था लेकिन वर्तमान में भी इसराइल ने जो आपके पुराने जो भी उसके अतिक्रमित क्षेत्र थे उनको लीगल बनाने की बात कही थी ठीक है ना तो उसके संदर्भ में यह विवाद बना रहता था तो यह आपका क्या हो गया रेफरेंस हो गया इसको पढ़ने का हमको ठीक है अब हम यहां पर देखते हैं कि जो लिखा हुआ है यहां पर कि जो इसराइल और यूएई और इसराइल बहरीन जो आपका पीस एग्रीमेंट है उसके बारे में कि भैया इस एग्रीमेंट के अनुसार म्यूचुअल कॉपरेशन विल बी प्रमोटेड इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग टूरिज्म ट्रेड हेल्थ और सिक्योरिटी विद द यू एंड बहरीन स्टैब्लिशिंग देयर एम्बेसीज इन इसराइल मतलब क्या कि वहां पर अब क्या होगा कि वहां पर कॉपरेशन की बात की जाएगी तो जब कॉपरेशन और जब फर्स्ट टाइम जब uh, मतलब आई में आप देखते होंगे डिप्लोमेसी में तो ये आपका सबसे पहले इकोनॉमिक क्षेत्र देखते हैं वहां पर जो आर्थिक आधार पर डेवलपमेंट होता है तो वो पहली आपकी क्या बोली जाती है उसको बोला जाता है कि इस तरह की वहां पर पॉलिसी अपनाई जा रही है जैसे ट्रैक वन ट्रैक टू आप पढ़ते होंगे उसके अंतर्गत समझिएगा तो सबसे पहले स्तर पर यहां पर हो रहा है तो पर्यटन है व्यापार है स्वास्थ्य सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक दूसरे के बीच में संबंध अच्छे होंगे वहां पर एम्बेसीज वहां पर स्थापित की जाएंगी मतलब जैसे इंडिया के साथ वहां पर संबंध चालू हुए एम्बेसीज स्थापित की गई वहां पर दूतावास वैसे ये लोग भी वहां पर दूतावास स्थापित करेंगे इसका मतलब ये कि दोनों के बीच में संबंध अब ठीक है अब ये जो आपका एग्रीमेंट है इसके तहत होगा क्या तो यहां पर इसराइल हैज पोस्टपोन्ड इट्स प्लान टू एनेक्स द वेस्ट बैंक सेटलमेंट टू इसराइल जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसी को लेकर समस्या बनी रहती है तो भैया उसको जो है वहां की जो आपकी बस्तियां उसको इसराइल में जोड़ने की जो उसकी योजना थी उसको जो है वो अभी क्या करेगा उसको वह स्थगित कर देगा मतलब वो जो है वहां पर जो विवाद वाला क्षेत्र है वहां पर कॉपरेशन देखा जा रहा है अब यहां पर अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट यह जो एग्रीमेंट है वुड पेव द वे फॉर मुस्लिम From all over the world to visit historical sites in Israel and pray peacefully at the जो आपका अल अक्सा मॉस्क है थर्ड होलिय साइट्स है साइट्स में गिना जाता है इनको इस्लाम में जो जेरूसलम है तो भैया यहां पर जो है ना आपका होली लैंड को लेके हमेशा समस्या इन लोगों के बीच में बनी रहती है तो ये नॉर्मल सी चीज है यहां पर लिखा हुआ है इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो अरब और इसराइल के डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917 के बाद ब्रिटेन ने रिमूव किया पैलेस्तीन को फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड अंडर द बैल्फोर डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया सेकेंड ऑफ नवंबर नाइनटीन रिजॉल्व किया गया वहां पर यह बोला गया कि गिव द जूज ए नेशनल होम ये तरह सर ऐसा समझेगा होमलैंड बोलिए इसको आप होमलैंड बोलिए दो चीजें होती एक होमलैंड होता है एक होली लैंड होता है ठीक है तो होली लैंड को भी लेके यहां पर बहुत ज्यादा विवाद है ठीक है ना और नवंबर 1947 में अंडर यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन था 181 ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यूएन रिजोल्यूशन 181 किससे रिलेटेड है है ना तो इसके अंतर्गत फिर पैलेस्टीन को डिवाइड किया गया ज्यूस एक तरफ तो ज्यूस लोगों को रखा गया और अरब स्टेट में एंड जेरूसलम वाज प्लेस्ड अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल क्योंकि ये जगह सबसे ज्यादा क्या थी विवादित थी आपकी होली लैंड को लेके ठीक है ना कि मतलब पवित्र स्थल है तो भैया किसका है ये है ना इसके बाद जो है इन दिस डिवीजन पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक यही जो आपका समस्या का कारण बना हुआ है वेस्ट बैंक वाला एरिया इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम वेंट टू जॉर्डन वो जॉर्डन के पास चला गया और जो गाजा पिट्टी वाला एरिया है आपका वो चला गया मिस्र के पास ठीक है ना और इसमें आप देखेंगे ठीक है कि इन विच अबाउट सेवन सिक्सटी जो आपके रिफ्यूजीज थे वो स्कैप हो गए फ्रॉम इसराइल आर्मी एंड टुक 
रिफ्यूज इन द वेस्ट बैंक गाजापट्टी एंड अदर जो आपकी अरब कंट्रीज थी तो भैया इसमें क्या हुआ कि जो इसराइल की सेना थी उससे बचते हुए लगभग जो थे आपके सात सौ साठ हजार जो फिलिस्तीनी शरणार्थी थे उन्होंने वेस्ट बैंक में गाजापट्टी ने और गाजापट्टी में और आपके अन्य जो आपके अरब कंट्रीज हैं वहां पर जाके शरण ली उनके पास रहने की जगह नहीं थी ठीक है ना तो ये जो है आपका पता है आपको युद्ध युद्ध के दौरान इस तरीके की समस्या में जो है मास डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर तो उसके बाद जो है चौदह मई नाइनटीन को इसराइल की स्थापना हो गई भैया और उसके बाद आठ महीनों तक लगातार इसराइल और अरब देशों में युद्ध चलता रहा उसके बाद एक फेमस घटना होती है आपकी सिक्स डे वॉर बोला जाता है 1967 में हुआ इसमें इज़राइल ने जो है जॉर्डन को भी डिफीट कर दिया सीरिया को भी इजिप्ट को भी और कैप्चर कर लिया ईस्ट जेरूसलम का पार्ट और वेस्ट बैंक भी और गाजा स्ट्रिप भी और गोलन हाइट्स भी इसीलिए ये गोलन हाइट्स जो था वो हमेशा जो है इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो जगह है वो मैप में देख के रखना चाहिए हमको प्रिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए ठीक है अब नाइनटीन में अरब कंट्रीज ने एक अपनी मतलब बैठक की वहां पर किया जिसको बोला थ्री नोज एट द खारतूम मीटिंग विच प्रोवाइडेड फॉर नो पीस विथ इसराइल मतलब भैया अरब कंट्रीज ने बोल दिया कि इसराइल के साथ किसी तरीके की शांति नहीं रखनी है कोई नेगोशिएशन नहीं करना है और कोई भी इसराइल को मतलब रिकॉग्निशन नहीं देना हम तो नहीं मानते कि इसराइल जो है वो आपका इस तरीके का एक राष्ट्र है ब्रेकिंग दिस प्रिंसिपल एजिप्ट एंड जॉर्डन वही मैं बता रहा था कि साइन कर लेंगे आपके पीस एग्रीमेंट नाइनटीन में विथ इसराइल इन नाइनटीन ठीक है ना तो यह जो है और वहां पर मिस्त्र ने भी नाइनटीन 1979 में वहां पर क्या कर लेंगे वहां पर इसराइल के साथ जो अकॉर्ड कर लेंगे 1979 में मिस्र में मिस्र ने कर लिया इसराइल के साथ और फिर जॉर्डन ने 1994 में कर लिया ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ठीक है इसके बाद जो है यहां पर जो पैलेस्टीन का रिस्पांस है इसको लेके वो क्या था तो भैया जो पैलेस्टीन था उसने अपोज किया इस डील को विद द पैलेस्टीनियन जो आपके लीडरशिप डिमांड कर रहे हैं वो डिमांडिंग द विड्रावल ऑफ द डील आफ्टर बहरीन अनाउंस इट तो जैसे ही बहरीन ने यहां पर इस समझौते की घोषणा की तो फिलिस्तीनी जो नेतृत्व है उसने उसको बोल दिया कि भैया ये घोषणा जो आप कर रहे हो समझौता इसको वापस ले लो इस समझौते के बाद जो है आपका जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है उसमें फिलिस्तीन के जो भी कार्यकर्ता हैं वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना भी स्टार्ट कर दिया एक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 86 परसेंट जो आपके पैलेस्टीनियन पीपल हैं वो मानते हैं कि ये जो डील है वो केवल इसराइल के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है ये हमारे लिए की, की यहां पर की वर्ड है हमारे लिए नॉट पैलेस्टाइन मतलब यहां पर जो है फिलिस्तीन के हित जो है उनको नहीं देखा जा रहा है ये समझौता जो है केवल बेनिफिशियल है इसराइल के दृष्टिकोण से ये मानना है 86 परसेंट जो फिलिस्तीनी लोग हैं जब इस तरीके की बात आम जनता के अंतर्गत हो जाए तो फिर वो जो है आपका समझौता किस तरीके से सफल होगा उस पर जो है एक तरीके का क्वेश्चन मार्क जो है आपका प्रश्न चिन्ह लग जाता है इसके बाद इसमें रोल की बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की तो भैया बहरीन कैन नॉट प्रोसीड टू दिस एग्रीमेंट विदाउट सऊदी अरेबिया जो आपका कंसेंट है तो बिना जो है सऊदी अरब की सहमति की बहरीन यहां जो है आगे नहीं बढ़ सकता इस समझौते में अब क्या है कि जो सऊदी अरब है वुड बी एबल टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द यूएस प्रेसिडेंट बाय अलाउइंग जो अलाउ करेंगे बहरीन को टू हैव एन एग्रीमेंट विद इज़राइल क्या कि भैया जो देखिए यहां पर बहरीन को इसराइल के साथ समझौते की अनुमति देंगे अगर सऊदी अरब के जो आपके मतलब वहां के जो आपके राष्ट्र के प्रमुख है तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनके संबंध जो है और अच्छे बने रह सकेंगे है ना तो यहां पर क्या हो गया रैश और जो आपकी प्रैग्मेटिक जो आपकी आई की पॉलिसी है उसके संदर्भ यहां पर देखने को मिल रहे हैं अब ईयर 2011 की बात करें तो बहरीन में जो आपका वहां पर बहरीन के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि वहां पर जो आपका देश के अंतर्गत जो जन विद्रोह हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब ने कुवैत और यूएई के साथ अपनी सेना जो है वहां पर भेजी थी इसके साथ ही आप देखेंगे कि ईयर 2018 में सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया था बहरीन को टेन बिलियन डॉलर का तो ये जो है नॉर्मल से फैक्ट्स यहां पर बताए जा रहे हैं और इसके बाद जो है यहां पर डायग्रामेटिक आपका रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है ना यह पूरा अरब वर्ल्ड है आपका ये आपका जो और आपका इसराइल वाला एरिया ये हमेशा मैप में देखा जाया करिए देख के जाया करिए ये प्रिलिम्स में एक आध क्वेश्चन तो आपको जरूर दे देगा इस एरिया से तो आगे की तरफ चलेंगे हम ये तो हमारे लिए न्यूज थी अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना क्या है इंडिया इंडो और वहां पर क्या इसराइल के साथ उसके संबंध क्या है ठीक है और वेस्ट एशिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये जरूर पढ़ लीजिएगा और इसमें जो है हमेशा यूएसए का रो, रोल जो, जरूर देखा करिए क्योंकि वो उसको क्या करता है सपोर्ट करता है ठीक है ना तो इसको देख जाइएगा आप इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे हम और ये जो न्यूज है हमारी ये आपका राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र है दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक दो की बात कर रहे हैं ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी 
जो एक्ट है आपका जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जो सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत एनसीटी बना दिया जाएगा जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है आपका तो उसके अंतर्गत हमेशा विवाद बना रहता है कि भैया यूटी है तो यहां पर ज्यादा शक्ति किसकी है लेजिस्लेटिव असेंबली की है कि भैया जो आपके लेफ्टिनेंट क्या है जिनको बोला जाता है गवर्नर जिनको उपराज्यपाल बोला जाता है है ना क्योंकि केंद्र की जो है स्पेशल पावर होती है उनके बिहाफ में वहां पर कौन करते हैं शासन अगर देखा जाए संघ शासित क्षेत्र में तो वो उपराज्यपाल के हाथों होता है तो हमेशा यहां पर डिबेट चलती रहती है उसी को लेकर फिर से यहां पर न्यूज है ये भी आपकी जीएस पेपर टू से है रिलेटेड ठीक है ना और इसको देखेंगे यहां पर इसका जो रेफरेंस है तो ये है रेफरेंस आपका कि अभी जो आपका पार्लियामेंट का मौजूदा जो सेशन है उसमें जो है इसको वहां पर पेश किया जाना प्रस्तावित है और इसका जो ऑब्जेक्ट है मेनली वो है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है आपकी और जो आपके क्या है उपराज्यपाल है उनकी शक्तियां और कृत्यो मतलब उनकी शक्तियों के बीच में जो संबंधित आपका संविधान है सिक्सटी आपका जो अमेंडमेंट एक्ट है आपका नाइनटीन का उसमें संशोधन करना है बोल रहे हैं भैया कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो रही है तो आप क्लियर करो और ज्यादा यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो भैया उसको दो ना आप ज्यादा शक्तियां जो हमेशा डिमांड रहती है है ना करंट गवर्नमेंट की आप देखते होंगे तो यहां पर है वही चीजें हैं कि बिल प्रपोजेस टू क्लियरली स्पेल आउट द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय गिविंग मोर डिस्क्रिप्शनरी पावर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज पर अ प्रोविजन द लेफ्टिनेंट गवर्नर कुड एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन इन एनी मैटर दैट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पावर्स ऑफ क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इन मैटर्स रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द एंटी करप्शन जो आपका ब्रांच है ठीक है ना नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा इसको बाइफरकेट करके हम पॉइंट्स में देखते हैं कि ये जो आपका प्रपोज बिल है उसके अंतर्गत जो फीचर्स बताए जा रहे हैं उसमें वो ये है सबसे पहला कि जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको और अधिक क्या दिया जाए डिस्क्रिप्शनरी जो है पावर्स दी जाए और मंत्रिपरिषद जो है आपके और उपराज्यपाल है उनके बीच में जो कार्य है जो शक्ति है जो प्राधिकार है उसको स्पष्ट करने का प्रावधान दिया गया है उसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर जो प्रावधान वो प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली की जो आपकी लेजिस्लेटिव आपकी क्या है असेंबली है ठीक है ना उसमें क्या करें उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर जो आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आर्टिकल 312 में बात करते हैं हम है ना और जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है उससे संदर्भित किसी भी मामले में अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं उसके अलावा उन्होंने बोला है कि विधेयक में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को और अधिक पावर दी गई है उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि वो डिस्क्रिप्शनरी पावर का जो उनको दिया जाता है विवेकानिश्वर जो भी कार्य करने के लिए जो उनको दिया गया है प्राधिकार तो उनके किसी भी निर्णय की वैधता पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकेगा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकेगा है ना ये आपका क्या है इसके अभी विशेषता है प्रपोज है जब हो जाएगा तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा लेकिन अभी हमको देख के चलना कि किस तरीके से वहां पर जो है प्राधिकार को लेके हमेशा क्या बना रहता है विवाद बना रहता है अब यहां पर बताया जाएगा कि दिल्ली में जो वर्तमान प्रशासन पद्धति है वो कैसी है तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि 1991 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके द्वारा जो है आर्टिकल 239 ए ए को ऐड किया गया इंसर्ट किया गया और उसके तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का गठन किया गया अब देखिए जो हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि यूनाइटेड टेरिटरीज के अंतर्गत बात करें कि कहां पर है तो आप देखेंगे कि जो आपका पार्ट कौन सा है ये पार्ट आपका कौन सा है ये आठवां पार्ट है आपका याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद जो आर्टिकल टू है वहां से टू तक जो है वहां पर यूटीज के क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया अब उसके अंतर्गत देखेंगे तो जो एनसीटी है जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन है इसके लिए विशेष स्थिति की गई है जिसके अंतर्गत जो है आपका वही सेम अमेंडमेंट है 69 उसके अंतर्गत 239 एए का निर्माण किया गया उसके अंतर्गत दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों बनाई जाएगी ऐसी व्यवस्था की गई थी और दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र एवं राज्य सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेबलेम्स में पूछा भी जा सकता है एक तो आपका क्या हो गया लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर हो गया ठीक है ना उसके अलावा जो हो गया आपका पुलिस पुलिस हो गया और जो आपका लैंड भूमि इसको आप छोड़ दीजिए तो जो भी बचे विषय हैं आपके स्टेट लिस्ट में उन पर सरकार विधि निर्माण कर सकती है ठीक है ना 
ये आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है अब वही बताया जाएगा कि यहां पे शासन कैसे तो इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि भैया जो एनसीटी रीजन है दिल्ली का एंड द एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां के होंगे देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 शैल बी डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वो बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग जो आपका एग्जिस्टिंग एक्ट है जो आपका अभी प्रावधान है जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाता तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की हैज द पावर टू मेक लॉज इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ठीक है इसके बाद देखा जाए तो यहां पर जो है आपका बोला जा रहा है कि को एग्जिस्टेंस जो है आपका आर्टिकल 239 और 239 जो ए ए है देयर इज देयर इज अ ज्यूरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स वही आ गई बात कि वहां पर प्राधिकार क्षेत्र को लेके वहां पर क्या है वहां पर दोनों के बीच में क्या है विवाद बना हुआ है देखिए यहां पर क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहली बात यहां पर स्पष्टता का अभाव है ऐसा जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक से वहां पर जो है उसको लेके भी अभी क्लियरिटी नहीं है तो जो आपका आर्टिकल 239 थर्टी नाइन ए ए है उसका जो सब क्लॉस फोर देखते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि स्पष्टता नहीं है उसके अदालत ने अपने निर्णय में जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जी है उनके किसी भी निर्णय को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके मामले में वो जो विषय है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति के लिए वहां पर भेजने संबंधी जो सब्जेक्ट है ना कि किस सब्जेक्ट पे भेजा जा सकता है स्पष्ट रूप से वहां पर कोई वहां पर क्या नहीं किया गया एलोबरेट नहीं किया गया उसका वर्णन नहीं किया गया है ठीक है ना उसके अलावा यहां पर ओवरलैपिंग एरियाज हैं जैसे आप देखोगे कि अगर अदालत ने यह बोला है कि भैया लैंड हो गई आपकी पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था हो गई आपकी और पुलिस हो गई तो उसको छोड़ के जो विषय है उस पर वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी सहायता और सलाह पर कार्य मतलब कार्रवाई करने के लिए वो बात दे लेकिन पब्लिक ऑर्डर का जो डोमेन है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बहुत व्यापक है तो वहां पर जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या हो जाता है ओवरलैपिंग देखी जाती है फिर ओपन एंडेड यहां पे टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि यहां पर न्यायालय ने बोला कि उपराज्यपाल को कॉपरेटिव फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैलेंस है और संवैधानिक शासन की जो कॉन्सेप्ट है उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए लेकिन ये जो वर्ड है ना ये बहुत ब्रॉडर परस्पेक्टिव में खुले हुए हैं तो कॉन्क्रीट कोई चीज नहीं है तो इसके लिए इनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है बोलते अलग अलग की जाती तो ये सब जो है आपका क्या है यहां पर समस्या है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टू में एक वर्गी मतलब वर्डिक दिया था सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है और दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के लिए क्या है बाध्य है क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है जनता ने को चुना है वी द पीपल ऑफ इंडिया फिर वही बात आ जाएगी तो दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए हार्मनी के साथ सौहार्द्रपूर्वक काम करना चाहिए और यही एक जो है रास्ता भी है इसके सॉल्यूशन का ठीक है ना क्योंकि अगर देश के अंतर्गत जो दो आपकी क्या है पावर्स अथॉरिटी उनके बीच में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है नेगेटिवली इंपैक्ट होती है वही चीजें यहां पर लिखी हुई है ठीक है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2018 वाला तो उन्होंने वहां पर बोला था कि अन एनिमिसली हेल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एंड बोथ हैड टू वर्क हार्मोनियसली विथ ईच अदर समझिएगा बात को वही चीजें हैं यहां पर जो मैंने बोल दिया है अब ओवरलैपिंग एरियाज बता दिया है इन्होंने वही चीजें बोल रहे हैं कि भैया लैंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा जो भी आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं आपने बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर विधि बना सकती है लेकिन ये जो पब्लिक ऑर्डर है इज अ वेरी वाइड कोनेशन विच सब Subsequently leads to overlapping executive powers. उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर कोई clarity नहीं है Article 239A थर्टी नाइन ए ए सब क्लॉस फोर में क्योंकि यहां पर बोला जाता है कि जो डिड नॉट वेरी क्लियरली यहां पर कोर्ट ने डीलिनिएट द इशूज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एल जी कैन रेफर अ डिसीजन टेकन बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कब भेजेंगे इस तरीके के संदर्भ को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट ये सब चर्चा कर लिया अपन ने वही लिखा हुआ है नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे हम और नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है ये रीमेजरिंग आपकी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है देखिए ऐसा है कि प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ रखा है और अभी भी आपको पता है कि जो आपकी हिमालय है उसके हाइट में जो है रेगुलर क्या देखा जाता है कि भैया इतने जो है आधा इंच एक इंच जो है वो बढ़ता हुआ देखा जाता है कहीं 48 मिलेगा कहीं 50 मिलेगा आपको लास्ट के डिजिट की बात कर रहा हूं मैं हाइट की बात अगर करते हैं अपन ठीक है ना तो उसी के संदर्भ में है कि चाइना और नेपाल जो है ये सून मतलब जल्द से जल्द ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अनाउंस करेंगे माउंट एवरेस्ट लेटेस्ट ऑफिशियल हाइट 
in 2019 both countries agreed to remeasure the elevation of the world's highest mountain and announce the jo aapke findings together hai theek hai na to ye hamare liye important itna nahi hai ki bhaiya uski jo lambai naap rahe hain to kyun naap rahe hain kya kaise hai to aapko chahiye ki himalayan jo aapka pura geographical area hai wo aap ek bar map mein revise kar rahe hain ab ye jo mount everest hai aapka isko sagar matha bhi bolte hain aapka kya nepal mein sagar ka matha in is earth's highest mountain above sea level bilkul theek baat hai located ka aapka हिमालय जो आपका चाइना और नेपाल की मतलब विद देयर बॉर्डर्स रनिंग अक्रॉस इट्स समिट पॉइंट ठीक है ना और इसकी जो अभी करंट जो ऑफिशियल आपकी एलिवेशन है डबल एट फोर एट है विच प्लेस इट मोर देन टू हंड्रेड मीटर अब द वर्ल्ड सेकंड जो हाईएस्ट है आपकी कौन सी के टू की बात कर रहे हैं विच इज एट सिक्स डबल वन मीटर टॉल एंड लोकेटेड इन पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड आपका कश्मीर है के टू जो है आपका पोक टीओ के वाले एरिए में ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है उसका जो नाम है इंग्लिश में रखा गया सर जॉर्ज एवरेस्ट जी के नाम पे सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ये कॉलोनियल आपके जो एरा था उसके टाइम पे ये जोग्राफर थे और उन्होंने ही सर्व किया था वहां पर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में है ना इसलिए जो है मिड जो आपका नाइनटीन सेंचुरी था वहां पर जो है इन्होंने फर्स्ट स्केल किया था इन नाइनटीन बाय द इंडियन नेपला जो आपके नेपाल के जो तेंजिंग नॉर्गे हैं और न्यूजीलैंड के जो थे आपके एडमिंड हिलेरी ठीक है तो यहां आपको दो ही चीजें ध्यान देना है कि इनका जो नाम पड़ा वो आप निविशय के युग के आपके भूगोलवेदता थे जिन्होंने मतलब उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत के सर्वे जनरल के रूप में काम किया तो उनके नाम पे पड़ा उनका जो नाम था ठीक है ना वो जॉर्ज एवरेस्ट था तो वहीं से नाम पड़ा उसके बाद आप देखेंगे कि उन्नीस में भारतीय नेपाली जो तेंजिंग मतलब नॉर्गे और जो आपके न्यू वर्ल्ड रैंडर जो एडमेंड हिलेरी ने प्राप्त किया था है ना मतलब जो आपके न्यूजीलैंड के थे आपके ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है एडमेंड हिलेरी ने वहां पर किया था क्या मतलब जो इट वाज फर्स्ट स्केल्ड की बात करें 1953 में ये नाम आप लोगों को पता भी होगा इसके बाद जो पहला एफर्ट था जो वाज कैरीड आउट इन 1847 बाय अ टीम लेड बाय एंड्रू जो आपके वॉ थे सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ये सर्वे जो था बेस्ड था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन में एंड इज नोन एज द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज में है इसलिए कवर किया जा रहा है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी नीड फॉर री मेजरमेंट तो ये ऐसा है कि करंट एलिवेशन डबल एट फोर एट मीटर है और विच वॉज कैलकुलेटेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1956 अब जो है ये नंबर जो है ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है वाइडली जो है अभी एक्सेप्टेड है हाउ एवर द हाइट ऑफ जो आपका समी चेंजेस ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या प्लेट टेक्टोनिक देख जाए कि भैया कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है इसकी मूवमेंट कैसे होती है ये आपको देखने की जरूरत है ठीक है ना जो आपकी सिक्सटीज के डिकेड में आती है, है ना 67 में आप देखते होंगे तो जो है आपका ये जो है इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये क्यों बोला जा रहा है क्योंकि अभी भी जो वहां पर अर्थवेक वगैरह देखा जा रहा है तो इसीलिए क्योंकि जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है प्लेट्स के मतलब मार्जिन वाले इलाके में या जो भी आप एरिया देखते हैं है ना तो वहां पर क्या होता है प्लेट्स का अगर मूवमेंट है तो वहां पर इस तरीके की जो है क्या देखी जाती है एक्टिविटीज देखी जाती है दो की जो एक्टिविटी है है ना तो उसको बोला जा रहा है कि वहां पर जो आपका नेपाल के अंतर्गत अर्थक्वैक आया था इसलिए जो है इसको देखना जरूरी है इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक अब ये इंपॉर्टेंट हो गया सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत है साइंस टेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था सेवनटीन में प्लासी का वहां पर युद्ध हुआ उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ इलाहाबाद की संधि और सत्रह में भैया इसको स्टैब्लिश किया गया ठीक है ना एंड इज द ओल्डेस्ट साइंटिस्ट आपका डिपार्टमेंट है ये आपका साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका जो हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में ठंडी जगह में ही वो लोग क्या करते थे स्टैब्लिश करते थे अपने जो मेन क्या होते थे ऑफिस वगैरह होते थे ठीक है ना देहरादून उत्तराखंड इसका हेडक्वार्टर इसके बाद आगे की ओर चलेंगे यहां पर जो है नॉर्मल सी चीजें दिखाई गई आप देख लीजिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है यह आपका इसेंशियल कॉमोडिटीज बिल जो है ट्वेंटी का वो पास किया गया है रिसेंटली है ना लोकसभा में ठीक है वॉइस वोट के साथ इसलिए ये न्यूज यहां पर रखी गई है तो इसका रेफरेंस समझिएगा कि ये जो है लोकसभा में अभी अभी ये जो बिल है इसेंशियल जो आपके कॉमोडिटीज बिल था 2020 उसको पास किया गया और वो भी कैसे ध्वनि मत से मतलब किसी भी तरीके का वहां पर क्या नहीं किया गया अपोज नहीं किया गया उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड 19 लॉकडाउन के संदर्भ में जो भी जून मंथ में यहां पर जो मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया था अध्यादेश उसको यह क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा है ना अध्यादेश जो है आपको पता है कि आर्टिकल वन में जो है प्रेसिडेंट लेके आते हैं टू में आपके कौन लेके आते हैं गवर्नर 
लेके आते हैं है ना लेकिन जब भी आपकी संसद की बैठक होगी तो वहां पर फिर उसके अंतर्गत जो है वहां उसको पास कराना जरूरी होता है नहीं तो एक लिमिट के बाद वो क्या हो जाता है अपने आप क्या हो जाता है वो खत्म हो जाता है ठीक है ना तो यहां पर क्या है वही चीजें लिखी गई है पहला तो रेफरेंस बता दिया गया है यहां पर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका बिल है इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं हम ठीक है तो इस विधेयक में जो है सबसे पहले आप देखें कि जो अनाज है वो तो आएंगे ना फूड ग्रेन्स आएंगे आपके उसके अलावा जो आपके खाद्य तेल है है ना जो, जो मतलब जो ऑयल का हम खाने में यूज करते हैं उसके अलावा आपका तिलहन है दलहन है इसमें अनियन है आपका पोटैटो है तो इसके साथ साथ जो भी आपके एग्रीकल्चरल जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रोडक्शन से उनके उत्पादन से उनके भंडारण से ये की है प्रोडक्शन से फिर उसके बाद जो है उनका स्टोरेज जो किया जा रहा है भंडारण और उसके बाद जो उनका संचरण मतलब और बिक्री मतलब मार्केट के लिए ले जाना इस तरीके का वो वहां पर मोबिलिटी की बात कर रहे हैं संचरण की बात कर रहे हैं बिक्री के लिए तो जो भी आपके असाधारण परिस्थितियां हैं उनको छोड़कर नियंत्रण से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है वहां पर जो है उनको क्या किया जा रहा है कि कंट्रोल से जो उनको फ्री करने की बात की जा रही है और ये सब उसमें प्रस्तावित किया गया है अब देखिए इसके अलावा जो है इसमें जो परिस्थितियां वहां पर बताई गई कैसी बताई गई कि भैया जो भी कोई आपकी कैसी असाधारण परिस्थिति होगी जिसको आप जानते नहीं अचानक आ गई तो वो कैसी हो सकती है या तो वॉर हो सकता है अकाल वगैरह पड़ गया किसी तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो गया उसके अलावा कोई आपका नेचुरल डिजास्टर हो गया इन सबको समझिएगा अब भंडारण स्टोरेज की जो लिमिट है तो वहां पर जैसे अध्यादेश के अनुसार जो बोला गया था कि भैया जो आपकी कृषि उपज है एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो स्टोरेज लिमिट है वो जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी क्या ऐसे वैल्यू एडिशन पे मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए और भंडारण जो सीमा है वो ओनली किसके लिए अगर बात करें तो जो आपकी बागवानी जो आप बात करते हैं है ना हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसके जो रिटेल प्राइस होगा उसमें हंड्रेड की अगर राइज हो जाएगी तो और अगर नॉन आपके एग्रीकल्चरल मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिटेल वैल्यू में अगर फिफ्टी परसेंट का क्या हो जाए इंक्रीमेंट हो जाए तो उनका उन पर फिर लगाई जा सकती है है ना वृद्धि होने पर लगाई जा सकती है वहां पर भंडारण सीमा की बात करें और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा तो जो आपकी प्राइस में जो आपका इंक्रीमेंट देखा जा रहा है उसकी गणना जो है लास्ट ट्वेल्व मंथ में जो आपकी कीमत है और फिर लास्ट फाइव इयर्स में जो आपके रिटेल की जो कीमतें थी प्राइस थी उसका जो है एवरेज निकालेंगे और फिर जो भी कम होगा उसके आधार पर की जाएगी जैसे बेस ईयर से अपन कैलकुलेट करते हैं उस तरीके से यहां पर सैंपलिंग के लिए थोड़ा लंबा समय लेना जरूरी होता है उसी से संदर्भित है ये आपकी ठीक है ना अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकाम मैंने बता दिया वॉर है फेमाइन है नेचुरल कैलामिटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइसिंग जो आपका प्राइस राइज है उससे रिलेटेड है वही चीजें बता रहे हैं स्टॉक लिमिट की बात करें तो जो आपकी मतलब ऑर्डिनेंस रिक्वायर्स दैट इंपोजिशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मस्ट बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज इसमें बोल दिया कि 100% अगर इंक्रीज हो जाए भैया वहां पर इंपोज किया जा सकता है वो कंडीशन दे दिया गया वहां पर कि 100% अगर इंक्रीज हो जाए रिटेल प्राइस में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस 50% हो जाए रिटेल प्राइस में जो नॉन पेरिशेबल आपके एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स है पेरिशेबल का मतलब जैसे दूध वूध जो जल्दी से खराब हो जाते हैं अगर उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था ना हो है ना अपना फूड मतलब मेगा पार्क स्कीम वगैरह देख रखा अब बिल है ये आपका तो सेकंड पेपर में समझिए लेकिन पेपर में भी ये जा सकता है ना इंपॉर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है है ना तो उससे समझिएगा आपको इसको और द इंक्रीज जो ये आपका इंक्रीज है विल बी कैलकुलेटेड ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रिसाइडिंग 12 मंथ्स जैसे बेस ईयर होता है देखते हैं ना कि जब गणना करना होता है कि ये जो आपका क्वार्टर है इसमें वृद्धि कैसी रही है आपकी ठीक है तो वो जस्ट लास्ट ईयर वाले क्वार्टर से हम उसको क्या करते हैं रिलेट करते हैं सैंपलिंग के लिए हमको डेटा चाहिए ना तो जल्दी से नहीं समझ में आता तो एक साल का उसके अलावा ज्यादा ऑथेंटिक के लिए इन्होंने बोला कि एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट फाइव ईयर विच एवर इज लोवर जो भी लोवर होगा उसको फिर वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा ठीक है अब इसके अंतर्गत देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि 1955 का ये आपका इसेंशियल कॉम्युनिटीज जो आपका एक्ट है इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स हैं वो क्या है तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपकी जो इसेंशियल कॉमोडिटीज होंगी इसमें किसको शामिल किया जाएगा वो उसको कौन करेगा उसको वो अथॉरिटी किसको दी गई है तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है जो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इसेंशियल क्या कैसी होंगी कॉमोडिटीज होंगी उनको वहां पर सम्मिलित करने का प्राधिकार केंद्र सरकार को है वही लिखा गया है यहां पर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ए, जो इसेंशियल कॉमोडिटीज है उनके किस किस तरीके को कीवर्ड है आपका प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड और कॉमर्स जो है ऑफ सच इसेंशियल कॉमोडिटीज तो उनको कौन 
रिस्ट्रिक्ट करेगा रेगुलेट या फिर प्रोहिबिट करेगा उनके प्रोडक्शन को तो ये जो दोनों है आपका उसको रेगुलेट करना भी विनियमित करना भी प्रतिबंधित करना भी किसके प्राधिकार क्षेत्र में तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये याद रखिएगा अब इसके बेनिफिट बता रहे हैं कि भैया लाभ क्या होगा अगर ये बिल आपका पास हो जाएगा तो सबसे पहले ये कि जो आपके प्राइवेट जो आपके क्या है इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने जो आपके व्यावसायिक कार्य हैं उसमें अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर होगी मतलब बोलते हैं ना कि जो आपका एक्सेसिव रेगुलेटरी आपके इंटरफेरेंस है वो आपका कम होगा तो उससे क्या होगा बिजनेस में आपका क्या चल क्या होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बोलते हैं ना भैया आ हस्तक्षेप का सिद्धांत है ना तो उस तरीके की चीज की बात कर रहे हैं ये और उसके बाद बात कर रहे हैं कि द फ्रीडम ऑफ टू प्रोड्यूस होल्ड मूव डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई विल लीड टू हार्नेसिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं एंड अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर तो भैया एफ आएगी तो जब भी एफ आती है तो सिंगल फंड नहीं आता वहां पर वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आती है और हमारे यहां तो वैसे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर तो इन्वेस्टमेंट की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत है है ना आज भी हमारे यहाँ पचपन अंठावन परसेंट जो पब्लिक है वो रेगुलर जो एम्प्लॉयड है मतलब नियमित रूप से जो वहां पर उनका रोजगार देखा जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा हूं उससे डायरेक्टली जो है वो वहां पर क्या है इंडल्ज है वहां पर उस क्षेत्र में तो वहां पर तो वैसे भी जरूरत है ठीक है ना दो तक फार्मर्स की इनकम डबल करनी है उसके बाद अब नई जो है आपके नए नए जो है वहां पर लाए जा रहे हैं क्या प्रावधान की 2025 तक के लिए अब वहां पर क्या किया जा रहा है वहां पर एम बनाया जा रहा है ठीक है तो इट विल हेल्प ड्राइव अप इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन तो आप जो हब एंड स्पोक मॉडल देखते हैं जो फूड मेगा पार्क स्कीम है आपकी उसके अंतर्गत बात करें सब इनपुट्स की बात करें कि किस तरीके से फार्म को जो है वो लैंड तक कनेक्ट करना है है ना तो वो जो पूरी सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं ये ठीक है ना उसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी ये पोस्टल वोटिंग से रिलेटेड है यूएस में तो जो ऑल इलेक्शन है फेडरल स्टेट एंड लोकल यूएस में आर कंडक्टेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स ठीक है ना तो राज्य की सरकारों द्वारा वहां पर आयोजित कराए जाते हैं आप लोगों को पता है वैसे भी वहां पर 50 स्टेट्स हैं सबको दो दो सीट्स मिली गई है मिली है और वहां पर बोला जाता है कि जो आपका फेडरलिज्म है वो कैसा है बिल्कुल सम है और इंडिया में जो फेडरलिज्म है वहां पर केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं राज्य को अपेक्षाकृत कम दिया गया है उसका जो है अलग रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ जब आजाद हुए 1947 में तो हमारे यहाँ विघटनकारी शक्तियां थी कोई कहीं जा रहा था कोई कहीं जा रहा था इतनी सारी रियासतें थी तो भैया हमारे यहाँ जो है एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वैसा सिस्टम बनाया गया है ठीक है और ये जो है ये परफेक्ट मॉडल है आपका फेडरलिज्म का यूएसए तो उसके अंतर्गत प्रत्येक जो राज्य है वो बराबर प्रतिनिधित्व होता है उनका वहां पर ठीक है और भारत के विपरीत देखेंगे तो यूएसए में जो है जो आपका फेडरल सिस्टम पर जो इलेक्शन होता है उसके कराने के लिए सरकार से स्वतंत्र कोई चुनाव आयोग नहीं होता मतलब कि जो आपका अनलाइक इंडिया जो यूएसए है डज नॉट हैव एन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंडक्ट इलेक्शन एट द नेशनल जिसको फेडरल लेवल की वो बात कर रहे हैं ठीक है ना हमारे यहां तो आर्टिकल 324 में है भैया इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था उसी को सारा जो है दारोमदार किया गया जब से 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया तब से आपका आ गया ये स्टेट जो आपका इलेक्शन कमीशन है पीआरआईज और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिए है ना नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉज है वहां पर यूएसए के गिव अ वाइड grant to the states as to how they conduct election Consequently, there are different rules throughout the country. तो भैया अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है रूल्स देखे जाते हैं तो ईच स्टेट ऑफ द यूएसए अलाउज पोस्टल वोटिंग बट दे हैव डिफरेंट रूल्स फॉर दिस वहां पर पोस्टल वोटिंग तो लागू कर रहे हैं लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं और उनका जो अलग अलग क्या है प्राधिकार क्षेत्र है तो भैया वो अलग अलग वहां पर रूल्स देखे जा रहे हैं तो इन सम स्टेट वोटर्स आर अवॉर्डेड एबसेंटी बैलेट इफ दे गिव रीजन एज टू वाई दे कैन नॉट अटेंड इन पर्सन On election day, absentee voting allows a person to vote by email. तो मतलब ये है कि कुछ राज्यों में मतदाताओं के बोला जा रहा है कि अनुपस्थिति जो है मतपत्र प्रदान किए जाते हैं और वो फिर इस बात का कारण बताते हैं कि भैया बोलते हैं ना हम कि राइट टू वोट तो ये जो है बहुत जरूरी है देश के प्रति जागरूक रखना और वहां पर वोट देना तो बोल रहे हैं कि अगर आप अनुपस्थित हो जाते हो तो उसका कारण बताएं आप और वो चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्यों नहीं हो सकते है ना तब उनको फिर जो है एबसेंटी वोटिंग व्यक्ति को ईमेल के द्वारा मतदान करने की वो वहां पर अनुमति दे देते हैं इसके बाद आप देखेंगे कि हाउ एवर सम स्टेट्स हैव नो एक्सक्यूज 
एबसेंटी वोटिंग तो कुछ राज्यों में नो एक्सक्यूज एबसेंटी वोटिंग है जहां मतदाताओं को कारण बिना बताए ही अनुपस्थिति मत पत्र मिल सकता है तो कुछ राज्यों में वोट बाई मेल की सुविधा भी की गई है फैसिलिटी वेयर द बैलेट इज सेंट टू एवरी रजिस्टर्ड वोटर विदाउट रिक्वेस्ट तो 2016 की बात किया जाए तो यूएस जो है हैड अबाउट 24 परसेंट टर्न आउट थ्रू पोस्टल बैलेट्स दिस प्रपोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द ईयर 2020 नॉर्मल सी न्यूज है ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और यहां पर आप देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने वहां पर आरोप लगाया है कि भैया ये जो पोस्टल वोटिंग होनी है नवंबर ट्वेंटी में यूएसए के इलेक्शन में विल इंक्रीज द आउटरीच इससे जो है अनाचार जो है बढ़ेगा आउटरीच बढ़ेगा वाइल अ सेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी डिसएग्री विद द एलिगेशन ऑफ द ट्रम्प दे से दे डेलीबरेटरी ब्लॉक पोस्टल बैलेट तो भैया जो रिपब्लिकन पार्टी है जो डेमोक्रेट्स हैं उनका जो वर्ग है वो ट्रंप के आरोप से असहमत है वो बोल रहे हैं कि वो जो है जानबूझ के ऐसे जो है पोस्टल बैलेट को क्या कर रहे हैं वहां पर जो है उसका अपोज कर रहे हैं भारत में अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया वीवी जो आप देखते हैं ना कि कई तरह की हमारे यहाँ क्या किया गया है नए नए इनोवेशन लाए जा रहे हैं वीवी पैट वगैरह लो आप लोग सुनते होंगे तो पोस्टल वोटिंग जो इंडिया में है तो पोस्टल बैलेट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू को जहां पर रूल जो है आपका अमेंड किया गया था रूल ट्वेंटी को जो आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स से रिलेटेड है 1961 के तो यहां पर जो बैलेट पेपर्स थे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू वोटर्स इन इंडिया कि भैया जो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते जैसे आर्मी वगैरह के बेचारे हमारे जो सैनिक है या जो भी लोग हैं आप देखते हैं रोजगार के लोग कारण जो है लोग अपने गृह क्षेत्र को छोड़ के मेट्रो सिटीज में बाहर बाहर होते हैं तो भैया उनको छुट्टी नहीं होती तो वह नहीं जा सकते तो इस तरीके का जो आपका प्रावधान किया जाएगा तो हर आदमी वोट तो कर सकेगा ठीक है ना तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसको वहां पर क्या किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया विच आर रिटर्न बाया पोस्ट टू इलेक्शन ऑफिशियल तो भैया पोस्ट के माध्यम से वो वापस भी आ जा, आ, आ, था और एट प्रेजेंट द फॉलोइंग वोटर्स आर अलाउड टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट तो अभी जो है इनको जो है अनुमति दी गई है किसको किसको तो इसके अंतर्गत आपके आर्म्ड फोर्स पर्सोनल है जो सशस्त्र बलों के कर्मचारी हैं उसके बाद ऐसे ऑफिसर्स जो वर्किंग है आपके आउटसाइड ऑफ द कंट्री उसके अलावा इलेक्शन ऑफिसर्स क्योंकि उनकी ड्यूटी रहती है वहां पर उसके अलावा जो भी फोर्सेज है आपके अंडर द आर्मी एक्ट नाइनटीन उसके अंतर्गत ठीक है और जो सभी मैटर्स होते हैं आपके किससे रिलेटेड जो आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जो आपका आरपीए एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 तो नॉर्मल सी चीज है देख जाइएगा इसको इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसमें देखिए जो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल ये तो हमेशा जो है आपका ध्वनि मत से पारित भी हो जाएगा तो इसमें जो है संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन पेंशन संशोधन विधेयक है आपका 2020 का बिल है आपका तो आप इसको जीएस पेपर टू में रख लीजिए ठीक है ना तो ये आपका क्या है अभी जो है लोकसभा से जैसे ये पारित हो गया टू ट्वेंटी ट्वेंटी वाला है ना तो ये जो बिल है तो इसके अब हमारे लिए जो भी अमेंडमेंट है जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो देखने की जरूरत है तो यहाँ पर क्या प्रपोज किया गया था तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सैलरी है अलाउंस है आपका अलाउंसेज हैं जो अभी आपके पेंशन है किसकी बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो एक्ट कौन सा था आपका 1954 वाला तो टू रेड्यूस द सैलरीज ऑफ एम पीज बाय थर्टी परसेंट तो उन्नीस सौ चौदह मतलब उन्नीस सौ चौवन है सॉरी 1954 है तो उसमें अमेंडमेंट करके भैया जो संसद सदस्यों के जो निर्धारित वेतन है उसमें थर्टी परसेंट तक की कटौती की जाए क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि कोविड के कारण जो है बहुत ज्यादा फंड का क्राइसिस हो रहा है सब जगह और आने वाले टाइम पे तो इसका और भी खतरनाक इंपैक्ट देखा जा सकता है तो अभी अगर हमने कैसा मेजर ले लिया प्रिवेंटिव ले लिया भैया तो अभी जो है स्थिति संभाली जा सकती फिर क्यूरिटी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा समस्या होगी है ना तो उससे संदर्भित है इसलिए रिड्यूस करने की बात की जा रही है अब यहां पर जो सैलरीज हैं अलाउंसेस हैं आपके उसके अंतर्गत जो एक्ट है आपका है ना मतलब द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट नाइनटीन टू रिड्यूस द जो आपका इसके अंतर्गत जो भी आपके पूरक भत्ते वगैरह होते हैं उसको भी वहां पर 30 परसेंट तक रिड्यूस करने की बात की जा रही है है ना उसके अलावा जो है जो भत्ते वगैरह मिलते हैं ना उनको अलग से उसके बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि 1954 का ये जो आपका एक्ट है ठीक है ना उसके अंतर्गत जो उसमें मतलब नोटिफाई किया गया था तो उसके अंतर्गत बोला गया है कि जो इसके अंतर्गत भी रिड्यूस करना है क्या सर्टेन अलाउंसेज ऑफ एम फॉर वन ईयर एक साल के लिए दीज इंक्लूडेड 
मतलब उसके अंतर्गत जो भी उनका निर्वाचन क्षेत्र का कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत विकास के लिए भी अलाउंस मिलता है ना उनको और ऑफिस एक्सपेंसेस जो अलाउंस है उसमें भी बोल रहे हैं कि वहां पर कटौती किया जाएगा तो सब जगह कटौती करेंगे और ये जो है आपका परिवर्तन क्योंकि फंड को क्या करना बचाना है और ये जो परिवर्तन है आपका एक ईयर के लिए जो है किए गए हैं और ये आपका फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी से बोल रहे हैं कि ये प्रभावी भी होगा इफेक्टिव है भैया ठीक है ना क्यों क्योंकि जो आपका ये रिडक्शन किए क्यों जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्योंकि कोविड 19 जो आपका पैंडेमिक है उसके कारण फाइनेंशियल रिसोर्सेज की क्राइसिस है जो सीधे सीधे फंड की जरूरत है इसलिए किया जा रहा है इसको नॉर्मल से आप वैसे ही समझिएगा ले मैन की लैंग्वेज में उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका आर्टिकल अब देखिए संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो इनके अंतर्गत जो भी वेतन निर्धारित करने का इनका प्रावधान है है ना उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आर्टिकल वन है उसके अंतर्गत उनको जो है संसद सदस्यों को खुद ही क्योंकि विधि तो निर्माण वही कर रहे हैं ना वहां पर विधायिका में बैठ के लेजिस्लेचर में तो वो अपना वेतन निर्धारित करते हैं वो वहां पर सर्वसम्मति से बिल बिल पारित करा लेते हैं फिर निर्धारित करने की उनकी शक्ति जो है प्रदान की गई है ठीक है ना तो उसके अंतर्गत बताया गया है कि भैया 1985 की बात करें अगर तो वहां पर पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था एक लॉ है ना दैट डेलीगेटेड द पावर टू सेट एंड रिवाइज सर्टन अलाउंसेस ऑफ एमपी सच एज कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी अलाउंस ऑफिस अलाउंस हाउसिंग अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो आपके शक्ति इस तरीके की दे दी गई थी किसको केंद्र सरकार को है ना कि वही सांसदों के जो भत्ते होंगे निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता कार्यालय भत्ता आवास भत्ता तो इसको निर्धारित करेगा संशोधन करेगा कौन करेगा केंद्र सरकार को वो शक्ति दे दिया गया था एक एक्ट के थ्रू फिर उसके बाद 2018 की बात करें तो एमपी ने पीरियोडिकली जो है आपका मतलब क्या पीरियोडिकली का मतलब क्या हो गया आपका कि इसके अंतर्गत जो है पीरियोडिक बेसिस पे पास किए जाएंगे लॉस टू रिवाइज देयर सैलरीज है ना दो तक जो है रेगुलर देखा गया कि कुछ कुछ अवधि के बाद जो है उनको रिवाइज किया गया सैलरीज को और भत्तों को और जो फाइनेंस एक्ट आपका 2018 का है वो था जो आपका प्रोवाइडेड दैट द सैलरी डेली अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ एम विल बी इंक्रीज एवरी फाइव ईयर्स तो भैया वहां बोल दिया हर पांच साल में अपने आप बढ़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो भैया ये बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन के हिसाब से वहाँ पर इंक्रीमेंट जरूरी है और देश में तो आप देख ही रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है उस हिसाब से आप पर कैपिटा इनकम देखिए अगर 10-15 सालों में ला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम वो बड़ी है वो कुछ नहीं हुआ है जो आपका रुपी का डिवेल्युएशन मतलब जो पहले खर्चा दस में चल रहा था आज जो चालीस हज़ार कमा रहा है वो लगभग जो है बराबर है है ना उस चीज़ को समझने की जरूरत है जो हमेशा इकोनॉमी में वहाँ पर रेस किया जाता है क्रिटिसिज्म किया जाता है है ना किसी भी संदर्भ में तो यहां पर जो है आपकी जो आपका फाइनेंस बिल था इसके अंतर्गत बोला गया था कि भैया जो भी आपका इंक्रीज किया जाएगा फाइव इयर्स में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वन ठीक है ना तो ये कुछ प्रावधान थे ये याद रखिएगा इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो आपका नॉर्मल सा चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं देख लीजिएगा वहाँ पर कंपैरेटिव चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है ये केरला टू हैव सर्टिफाइड स्नैक हैंडलर्स है ना जो आपकी वहाँ पर ट्राइब के बारे में सुनते होंगे आप लोग कई सारे आपके वहाँ पर वो भी देखे जाते हैं कि जो जनजातीय वगैरह हैं कनिकरण वगैरह का नाम सुनते होंगे आप लोग जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं आपके मतलब सांप वगैरह को पकड़ने के लिए तो यहाँ पर जो केरला को सर्टिफाइड किया गया है इसने एक हैंडलर्स जो हैंडलर्स के रूप में तो बिकमिंग द फर्स्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज स्नेक हैंडलिंग इन द कंट्री द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज फ्रेम्ड गाइडलाइंस फॉर रेस्क्यूइंग जो आपके स्नेक्स हैं फ्रॉम ह्यूमन डोमिनेटेड प्लेसेस एंड रिलीजिंग दैन इन अन इनहेबिटेड जो आपके अन इनहेबिटेटेड जो एरिया है जहां पर निर्जन क्षेत्र होगा वहां पर छोड़ने के लिए वहां पर गाइडलाइंस वगैरह दिए हैं तो भैया पहला आपका कौन सा डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया कंट्री का तो केरला है ये याद रख लीजिएगा वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है यूपीएससी भी फ्रेम कर सकता है और यहाँ पर गाइडलाइंस देखें कि किस तरीके की वहां पर गाइडलाइंस दिए गई है तो सबसे पहले ये की वर्ड्स याद रखना आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन कि भैया ये मैंडेटरी बना दिया गया कि स्नैक हैंडलर्स होंगे कौन उनकी जो एज होगी 21 से 65 के बीच में होगी उसके बाद उनको वहां पर क्या दिया जाएगा मतलब अगर वो इस एज ग्रुप में आते हैं तो फिर वो वहां पर सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और जो अनिवार्य प्रमाणन है वो उनको लेना आवश्यक है और उनके लिए एज ये आपने क्या रख दिया यहां पर 21 से 65 ये याद रख सकते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है तो भैया जो आपके सारे कौन से होंगे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो आपके सब तो वहां पर जो भी आपके मतलब हैंडलर्स होंगे जो प्रबंधन करता होंगे सर्फ के तो उनकी जो है एक तरीके से लिस्टिंग की जाएगी लिस्ट करने के बाद जो वहां के एसीएफ होंगे है ना जो एसीएफ होंगे
और जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो है आपके क्या देखेंगे वो पहली चीज उनका एक्सपीरियंस देखेंगे एज देखेंगे हेल्थ देखेंगे एज वेल एज ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे विल बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस तो इन सबको वहां पर ये मानदंड जो है वहां पर अपनाए जाएंगे उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा विल बी रिक्वायर्ड टू अंडर गो मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑन सेफ एंड साइंटिफिक हैंडलिंग्स ऑफ स्नेक्स तो भैया पहले शॉर्टलिस्ट कर लेंगे उसके बाद भी फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह वहां पर दिया जाएगा और उन्हीं को फिर अनिवार्य प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा उसके बाद फिर वो अपना काम कर सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स की बात करें तो भैया ये जो आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है इसका जो आपकी वैलिडिटी की बात की जा रही है वो फाइव ईयर्स की बात की गई है इसमें लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई भी आपका सर्प का जो आपका मतलब स्नैक का हैंडल जो हैंडल कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं प्रबंध करता जो है आपके अगर कोई भी आपका इलीगल अवैध या आपका इमोरल जो अनैतिक कृत्य में शामिल पाए जाने पर फिर जो एसीएफ है उनके सर्टिफिकेशन को क्या कर सकते हैं रद्द कर सकते हैं रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई अनएथिकल या इलीगल आपकी प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं ठीक है तो ये नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर प्रिकॉशंस की बात की गई है तो भैया जो सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स हैं आपके विल बी रिक्वायर्ड टू वियर प्रोटेक्टिव गियर एंड इक्विप देमसेल्फ विद सेफ्टी इक्विपमेंट व्हाइल ऑन द टास्क तो जब भी वो कार्यरत हो तो वहां पर जो है सेफ्टी पर्पस के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहने वैसे इक्विपमेंट से वो लैस हो ताकि उनके ऊपर किसी तरीके का जो है वहां पर वो उनको खतरा ना रहे ठीक है और जो अभी आपके इसके अंतर्गत जो भी रेस्क्यू किए गए जो स्नेक्स होंगे जो सांप होंगे आपके उनको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा ठीक है ना जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसियल्स हैं उनके सामने ही उनको रिलीज कर दिया जाएगा सुरक्षित क्षेत्रों में ठीक है और अगर मान लीजिए इंजर्ड हो गया आपका कोई स्नेक ऐसा स्नेक पाया गया जो इंजर्ड है आपका कैन बी रिलीज ओनली आफ्टर एसरटेनिंग जो आपकी इट्स फिटनेस तो पहले उनकी फिटनेस की जांच की जाएगी उसके बाद ही उनको छोड़ा जाएगा है ना उसके अलावा नॉन नेटिव जो स्पीसीज है हाउ एवर कैन नॉट बी रिलीज एंड हैव टू बी हैंडेड ओवर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो भैया जो आपके गैर देसी प्रजाति हैं उनको जो है रिलीज नहीं किया जाएगा वहां से और उसको है, मतलब किसको किसको दे दिया जाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी ठीक की गई है और देर हैव बीन एलिगेशन ऑफ अनसाइंटिफिक अप्रोचेस बाय स्नेक जो आपके कैचर्स हैं दैट टेंड टू क्रिएट स्ट्रेस टू द एनिमल एंड पोज रिस्क टू देयर एंड अदर्स लाइफ तो सीधी बात है ये लाया क्यों गया इसकी आवश्यकता क्यों है तो भैया सीधी बात है इसमें जो है अवैज्ञानिक जो आपके तरीके थे वो अपनाए जाने के हमेशा जो है क्रिटिसिजम लोग करते रहते आरोप लगाए जाते हैं उससे जो है आपके उनके भी जीवन को जो पकड़ रहे उनके भी जीवन को खतरा होता है और जो आपका जीव है उसको भी रहता है उसके लिए भी जीवन का खतरा रहता है तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो केरल में लास्ट तीन इयर्स में जो है सांप काटने से तीन सौ चौतीस लगभग तीन साढ़े तीन सौ लोगों की मौत हो गई सांपों से संबंधित और भी आपके अठारह सौ साल साठ जो है एटीन सिक्सटी वहां पर मामले दर्ज किए गए इसलिए जो है इसकी आवश्यकता हुई और इसके अंतर्गत जो है सांपों को आपराधिक उद्देश्यों के लिए व्यापार किए जाने के मामले भी दर्ज किए गए तो इन लीगल जो है उनकी ट्रेडिंग वगैरह भी जो है की जा रही थी तो उससे भी संदर्भ भी तो ये जरूरी मतलब क्यों है क्यों आवश्यकता है वो यहां पर बताया गया है है ना इस तरीके का जो है संस्था बनाई जा रही है मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है उससे संदर्भित है आपका नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी ये एयरक्राफ्ट आपका अमेंडमेंट बिल है ट्वेंटी का जो पास किया गया है पार्लियामेंट में तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया ये एक्ट क्या करेगा रेगुलेट करेगा मैन्युफैक्चर पोजीशन यूज ऑपरेशन सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके अंतर्गत सिविल एयरक्राफ्ट के अंतर्गत एंड लाइसेंसिंग ऑफ एरोड्रोम्स की बात कर रहे हैं है ना तो सीधी बात है कि भैया जो नागरिक विमानों का जो निर्माण हो रहा है उनकी जो स्वामित्व है उपयोग है उनका ऑपरेशन संचालन है उनकी बिक्री आयात निर्यात और जो आपके आपके हवाई अड्डे के जो लाइसेंस है उनको रेगुलेट करता है ये वाला जो आपका एक्ट है अब इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स है अब देखिए जो आपका ये आप जो देख रहे हैं डीजीसीए के नाम हमेशा सुनते होंगे आप लोग ठीक है ना तो प्रोवाइड स्टैचुरी स्टेटस टू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन लाइक द डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ठीक है ना तो उसके अंतर्गत जो है उसको रखा गया है ये नॉर्मल सी चीज है और इसके बाद जो है डीजीसीए विल कैरी आउट ओवर साइट एंड रेगुलेटरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स अंडर द बिल तो भैया जो डी जी सी ए है ठीक है ना वो जो है उसकी शक्तियां जो है उसको विधेयक के अंतर्गत आने वाले जो भी आपके मैटर्स होंगे उसमें मॉनिटरिंग की निगरानी की भी और रेगुलेटरी जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो उसको पूरा करेगा ठीक है अब जो बी सी ए एस है इसमें इसमें है ना जो बात कर रहे हैं हम लोग बी सी ए एस की तो
पूरा करेगा आपको ठीक है ना बी सिक्योरिटी से नाम ही है आपका ठीक है ना कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी तो उसी से संदर्भ में तो उनको जो है उत्तरदायित्व तो दिए जाएंगे आप ए बी की बात कर रहे हैं कि एयर जो आपका क्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या करेगा आपका तो भैया अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी आपका एयरक्राफ्ट से रिलेटेड घटना है तो उससे संदर्भित वो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो करेगा नाम देखिए इन्वेस्टिगेशन भी लिखा हुआ है इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें जुर्माने वगैरह की बात की गई है फाइन वगैरह की बात की गई है यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीधा सीधा कि विधेयक में जो अगर नए रूल्स हैं उसको अगर कोई वायलेट करता है तो वहाँ पर कठोर दंड दिया जाएगा जुर्माना जो है दस लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक करने का प्रावधान किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर जो दी गई है तो कोई भी आपका इंडिविजुअल जो है उसके द्वारा अगर एक्ट के किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया जाएगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस एक्ट के थ्रू है ना उस व्यक्ति को दिए गए लाइसेंस जो आपका सर्टिफिकेशन किया गया है है ना जो उसका अनुमोदन किया गया है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है अब इसके लिए जो है कुछ यहां पर मतलब एक्सेप्शन की भी बात की गई है तो है ना एग्जाम मतलब एग्जामेशन भी दिया गया है तो भैया अपवाद ये है कि जो आपका वायु जो आपका एयरक्राफ्ट एक्ट है नाइनटीन 34 का उसके अंतर्गत जो नौसेना है सेना है वायुसेना है उससे संदर्भित कोई भी आपका एयर का क्राफ्ट हो तो उसको अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान किया गया है इस विधेयक में जो आपका एग्जामेशन दिया गया है सेना के तीने तीनों जो अंग है उसके अतिरिक्त जो है जो सशस्त्र बल है आर्म्ड फोर्स उसके लिए भी इसको क्या किया गया है एक्सपेंडेड किया गया है ठीक है ना उसको क्या किया गया विस्तारित किया गया है तो ये नॉर्मल सी चीज है आप देख जाइएगा इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है ये कलिंगा आपका क्रिकेट फ्रॉग से रिलेटेड है अभी अभी हमारे जो आपके इंडियन साइंटिस्ट हैं हैव रिपोर्टेड द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ जो आपका मॉर्फोलॉजिकल जो आपका फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है है ना एम इन क्या कलिंगा क्रिकेट फ्रॉक की बात कर रहे हैं उसकी जो है कोच की सूचना उन्होंने दी है और ये जो आपका मॉर्फोलॉजिकल जो फिनोटाइप प्लास्टिसिटी है ये एक जीव की क्या होती है एबिलिटी होती है ठीक है ना जो आपके एन किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू एग्जिबिट हार्श मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल एनवायरमेंटल वेरिएशन इन जो उनके अंतर्गत जो है मतलब स्टूमिलस की बात कर रहे हैं देखिए स्टूमिली की बात कर रहे हैं देखिए समझिएगा ये एक जीव की क्या होती है क्षमता होती है एबिलिटी होती है जो आपका नेचुरल एनवायरमेंटल जो आपकी डाइवर्सिटीज होती हैं है ना उसमें जो मतलब उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं उसके रूप में जो है वो उसका फिजिकल फीचर्स को क्या करता है वहां पर शो करता है ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये और इसके बाद आप देखेंगे कि कलिंगा जो क्रिकेट फ्रॉग है आपका ये मेढक की प्रजाति से संबंधित जो जानकारियां हैं इनका जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया था टू में इट इज ऑल्सो नोन एज कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग और केसीएफ भी बोला जाता है इसको ठीक है उसके बाद फेजेर वराया भी बोला जाता है फेजेर वराया कलिंगा भी बोला जाता है ये स्पीसीज जो है डिस्कवर्ड की गई है आपकी कहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया ईस्टर्न घाट से भैया पेनसुलर इंडिया है आपका इट वॉज कंसिडर्ड एंडेमिक और इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हमारे लिए एंडेमिक है, है ना ये इस माउंटेन रेंजेस की जो ईस्टर्न घाट की बात करें ईस्टर्न घाट दिस स्पीसीज इज फाउंड ऑन द हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश तो याद रखिएगा कि उड़ीसा और जो आपका आंध्र प्रदेश का हाइय जो मतलब ऊंचाई वाला जो माउंटेन रेंज वाला इलाका है वहां पर ये पाया जाता है इसके बाद आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दिस स्पेसी जो आपकी स्पीसीज की बात कर रहे हैं डिफर्स कंप्लीटली फ्रॉम द फेजर वराया जो आपका लिखा गया है यहां पर ऑफ द वेस्टर्न घाट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो भैया जो ये आपकी जो बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो ब्रीड की तो इनके बीच में जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा जाता है डिफरेंस देखा जाता है कंप्लीटली वो बता रहे हैं अब ये इंपॉर्टेंट है कि जोग्राफिकल जो जोन है इसका तो वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट आर टू डिस्टिंक जो आपके बायो जोग्राफिक जोन है बिल्कुल ठीक बात है है ना और द वेस्टर्न घाट आर कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेयर एज द ईस्टर्न घाट डू नॉट क्योंकि बारिश वारिश का सीधा सीधा वहां पर कंसेप्ट है आप लोगों को पता है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है और कौन कौन से जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं होप स्पॉट और हॉटस्पॉट दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद देखेंगे तो जियोलॉजिकली जो आपका वेस्टर्न घाट है आर वेरी एंशियंट एंड गोंडवाना लैंड की बात करते हैं जो आपका है ना तो फैसिलेट्स द फॉरेस्ट इन द साउथ वाइल्ड द ईस्टर्न घाट्स आर वेरी न्यू बोथ सिनेरियोस वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हैव डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम विथ स्पेशलाइज्ड माइक्रो क्लाइमेट्स एंड माइक्रो हैबिटाट दैट सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन इंक्लूडिंग आपका जो आपके 
मतलब एम्फीवियंस की बात कर रहे हैं मतलब उबैचर जो जल और स्थल दोनों में आपके क्या रह सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ है इसीलिए उनके बीच में क्या पाए जाते हैं डिफरेंसेस तो भैया हमको ये याद रखना है ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है वेस्टर्न घाट वाली ब्रीड से इसमें फिजिकल डिफरेंस है और इसका नाम याद रखना है आपका ठीक है ना और कुछ भी नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे की ओर चलेंगे और ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है यहाँ पर और आज का जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है फ्रेम किया गया है एम ये ऑलरेडी यूपीएससी जो है आपकी पूछ चुकी है खराई कैमाल के बारे में है ये आपका कैमल के बारे में जो आपका खराई ऊट है आपका कच्छ वाले एरिए में है तो ये जो कैमल है आपका आर ऑल्सो नोन एज स्विमिंग कैमल्स बिल्कुल ठीक बात है और यहीं से एलिमिनेट हो रहा था वो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने फ्रेम किया था दे आर फाउंड ओनली इन जो आपका भुज रीजन है गुजरात में बिल्कुल ठीक है है ना उसके बाद आप देखेंगे इट हैज बीन रिकोगनाइज एज अ सेपरेट ब्रीड वन एमंग नाइन सच ब्रीड फाउंड इन इंडिया ऑफ कैमल फॉर बेटर कंजर्वेशन तो भैया इसके लिए संरक्षण के लिए जो है जो नस्ल जो आपकी संरक्षण के लिए जिनको मान्यता दी गई है उसके अंतर्गत आपकी नौ नस्लों में से एक है आपका ये खराई कैमल और ये आपका कैमल इज एडेप्टेड टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ रन ऑफ कच वेयर शैलो सीज एंड हाई सैलिनिटी इज प्रीवलेंट तो भैया वो ऐसे क्षेत्र में पाया जा रहा है तो जैसा एनवायरमेंट होगा उससे अगर एडेप्टेशन नहीं होगा तो उसका सस्टेन करना जीवित रहना कैसे आपके लिए वहां पर मतलब कैसे संभव होगा ना तो उस संदर्भ में लगाइएगा तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लास्ट वन जो लिखा हुआ है कि इट कैन लिव इन बोथ कोस्टल एंड ड्राई इको सीधी बात है इट ग्रेज ऑन ग्रेजेज ऑन सलाइन मैंग्रूव ट्रीज क्योंकि पाए जाते हैं उस जगह में आपके मैंग्रूव ट्रीज एंड इज टॉलरेंट टू हाई सलाइन वाटर तो भैया सलाइन वाटर होता है वहां पर तो उसी से तो एडेप्टेशन है ना ये आपका नेचर का जस्टिस है कि जो जहां पर चीजें पाई जा रही हैं उसको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वहां पर सर्वाइव करेगा वही तो आपका रह पाएगा इट कैन स्विम अप टू थ्री किलोमीटर्स इन टू द सी इन सर्च ऑफ मैंग्रूव देयर प्राइमरी फूड तो उनका जो प्राइमरी फूड है वो मैंग्रूव है और उसकी तलाश में जो है ये आपके तीन किलोमीटर तक जो है समुद्र में तैर सकते हैं भैया ये तैरने से ही आपका एलिमिनेट हो रहा था लोग सोचे कि भाई इतना भारी जानवर तैर कैसे सकता है है ना तो यही आपका क्रक्स था और इसके बारे में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऑल ऑफ द एब हो जाएगा इसका आंसर आपका डी जब न्यूज में होता है तब फ्रेम करती है यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में है तो पहला ये कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की उन्होंने अप्रूव किया है हरियाणा ऑर्बिटल जो आपका रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है आपका फ्रॉम पलवल टू सोनीपत वाया आपका सोहना मानेसर जो आपका मतलब खरखौड़ा जो आपकी एरिया है उसके अंतर्गत है ये आपका ठीक है ना खरखौड़ा बोला जाता है उसको ठीक है तो उसके अंतर्गत है और इसकी जो टोटल आपकी लेंथ है आपकी प्रोजेक्ट की वो अप्रॉक्सीमेटली वन किलोमीटर है बिल्कुल ठीक है पहला जो स्टेटमेंट है दूसरा ये कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका विल बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्लीमेंट कौन करेगा तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आपका डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये जॉइंट वेंचर है आपकी कंपनी का सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट और आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोनों का ये वेंचर आपका क्या है जॉइंट वेंचर है इसके बाद आप देखेंगे दिस विल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है लास्ट वन ये है कि ये फैसिलिटेट करेगा डायवर्जन ऑफ ट्रैफिक नॉट मीन फॉर डेली एंड विल हेल्प इन डेवलपिंग मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब्स इन हरियाणा स्टेट सब रीजन ऑफ एन सी आर तो एन सी आर के अंतर्गत जो आपका सब रीजन आता है उसके अंतर्गत मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक सेंटर है उसके डेवलपमेंट में ये क्या करेगा अपनी हेल्प करेगा बिल्कुल ठीक बात है और ये जो है आपका डाइवर्जन भी करेगा जो आपका ट्रैफिक है आपका ताकि दिल्ली तक को वो ना जाए वहां पर वैसे भी जो है ट्रैफिक की समस्या रेगुलर बनी रहती है तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है ऑल ऑफ द एब इसका आंसर भी आपका डी हो जाएगा जो ऑल ऑफ द एब लिखा गया है इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच